Hi students, this is Naresh, Naresh Bhav Gachkela from LNG Chemical Sciences, Gunto. So, I am going to tell you about the laborious new innovators group, LNG Chemical Sciences, Gunto. Press Public Service Commission, IIT JAM, Indian Institute of uh, Technology, Joint Admission Test for MSc. So, UPS Union Public Service Commission will conduct just to the combined geoscientist examination. Go to left the Andhra Pradesh State Government conduct just to the Andhra Pradesh State Eligibility Test and MSc Chemistry students over there. Now, so we will under the Kuda Andhra Rastam Law, Mario Thalangana Rastam Law, and it will be any university's law and it will be chemistry students. Go small, you will do a chedam jaruguta on the on shocks type of a carbon complexes and matter. अंडे मन मन लास्ट क्लासेस लो चुदा पढ़ की मेटल कार्बन्स कुरीन चमार लाड कौन ना पढ़ो ये मेटल कार्बन्स लो फिशर का आसलो व्हाट इस मेटल कार्बन्स मेटल कार्बन्स अंडे एंटी मेटल कार्बन्स लो बॉन्डिंग के रखेंगे उन तुम दी तो तो मेटल कार्बन्स लो टाइप्स ऑफ मेटल कार्बन्स यूज़ ना पढ़ो वाटला फिशर कार्बन एंट Indonesia by Naresh Bhopu Gachikaila from LNG Chemical Sciences, Guntur. Okay, choose not let the shocks type of carbon complexes and matter. So, I will tell you metal carbons and intent a metal and a don't do any throw the carbons and a don't any. Manamo, man first video and juice gnome carbons who are a nature green juice now. Carbons and it will be divalent species and you pay their electron deficient and they are very reactive unstable and you pay ship gnome on matter. If you have very reactive and unstable carbon and it will be intermates in your carbon intermates in metal to get a common and treat chase not let the metals are carbons in a trap chases in metal carbons complexes in form just then and a metal loan it will be divalent a day to know it I will and see sir carbon loan it will be divalent in a metal and it will be done you got done the ground and electrons to call spaces trap chase see metal carbon complexes in form just any compared to carbon complexes metal carbon sir most stable and you pass one of my attack on one of my at large under ballo in my mom on a previous video which is the pretty efficient type of carbon green chain that's going on a video which is the pretty minimum shark carbon with a focus at them so the metal carbon in which the metal is a high oxidation state comma the carbon carbon attached to carbon and carbon and alkyl group of gani and or mario leather hydrogen get a channel today and the carbon carbon is in nucleophilic nature is called as shocks type of carbon complex center and a a way the metal carbon slow a way the metal carbon slow metal on it went to the high oxidation state low on the carbon carbon with under 20 substance so alkyl groups gani like with the hydrogen gani out the a carbon carbon gonna can nucleophilic nature loan day are a minute 20 carbons me one way one down you come and a shot are a minute and metal carbons me short type of metal carbons and you press and run you pitch it make those who are the fisher carbon low to the pretty metal in zero or low pass to our low knock low ox low negative oxidation state and take it up oxidation state and they cloned only the cool like a fisher carbon but shark carbon low metal must be in high oxidation state and a locomata okay now there was a fisher carbon slow under 20 carbon carbon who ever get a chain to the electron releasing releasing groups going to the but sorry I could electron releasing groups going to the end but it could be carbon carbon and a alkyl groups can he left the hydrogen lanty what to put in the matter and the carbon carbon is in nucleophilic nature is called as a shocks sort like a आकर कार्बन कार्बन फिशर कार्बन्स लोंडे कार्बन कार्बन उच्च तब्बे के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर लोंटन दी शार कार्बन लोंडे कार्बन कार्बन उच्च तब्बे के न्यूक्लोफिलिक नेचर लोंडे दा डिफरेंस मिर जाकर तब गम नहीं आले एग्जामिनेशन लिवे पड़ता हूँ टाइम मटा उक्सर ग्रुपेट कोण्डे फिशर कार्बन लोंडे ट्वे� शार्क टाइप ऑफ कार्बन लोने टुण्डे कार्बन कार्बनो न्यूक्लोफिलिक नेचर लोन टुण्डे इनको कुमाटा फिशर टाइप ऑफ कार्बन कार्बन में दुण्डे टुण्डे लाइगेंस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आयु उन्टाई एंड सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आयु उन्टाई शार्क कार्बन लोने टुण्डे आ इलेक्ट्रॉ कार्बन कार्बन में दुण्डे सब्सटेंस 
ఫిషర్ కార్బిన్ లో ఉండేటువంటి మెటల్ మీద ఉండేటువంటి లైగాన్స్ పై ఎస్డి కార్ పై యాక్సెప్టింగ్ కార్ పై ఎస్డి లిగాన్స్ అయి ఉంటాయి షార్ కార్బిన్ లో ఉండేటువంటి మెటల్ మీద ఉండే లైగాన్స్ పై డోనార్ లేకపోతే వీక్ ఫీల్ లిగాన్స్ అయి ఉంటాయి అంటే దీనికి ముందు మీరు స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అనేటువంటిది అయితే మనం కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ లో చూస్తామో స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అనేది ఆ స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ గురించి డీటెయిల్డ్ గా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఆ లైగాన్స్ ఏవైతే మనము ఫిషర్ కార్బిన్ లో మెటల్ మీద ఉండే లైగాన్స్ కానీ షార్ కార్బిన్ లో మెటల్ మీద ఉండే లైగాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము ఈ లైగాన్స్ అనేటటువంటివి అవి పై డోనర్ లెగాన్స్ అవుతున్నాయా పై యాక్సెప్టింగ్ లెగాన్స్ అవుతున్నాయా అనే విషయం గురించి మాట్లాడేది ఎవరంటే స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అనమాట సో కాబట్టి దీనికి ముందు మీరు స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ గురించి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది స్టూడెంట్స్ సో ది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ షార్ కార్బన్ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి ద మెటల్ కార్బిన్స్ ఇన్ విచ్ ద మెటల్ ఈజ్ ఇన్ హై ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ ద కార్బిన్ కార్బన్ అటాచ్ టు కార్బన్ ఆల్కహాల్ గ్రూప్ కానీ లేదా హైడ్రోజన్ కానీ ఉండాలని అండ్ ద కార్బిన్ కార్బన్ ఈజ్ ఇన్ న్యూక్లోఫ్లిక్ నేచర్ ఆఫ్ కాలాస్ షార్ట్ టైప్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంప్లెక్స్ అంటారు అనమాట సో తర్వాత ద ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్ లైక్ టైటానియం మీకు ఫిషర్ కార్బిన్లో ఏ మెటల్స్ మెటల్ కార్ ఫిషర్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్స్ ఫామ్ చేస్తే చూసాము అట్లాగే షార్క్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్ ఏ మెటల్స్ ఫామ్ చేస్తే అంటే ఒకటి టైటానియం కానీ లేకపోతే టంటాలం టంటాలం కానీ లేకపోతే రుథేనియం రుథేనియం ఫోర్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ టైటానియం ఫోర్ ఆక్సిజేషన్ స్టేట్లో ఉంది టంటాలం ఫోర్ ఆక్సిజేషన్ స్టేట్లో ఉంది అండ్ రుథేనియం ఆక్సిజన్ ఫోర్ ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ అంటే హై ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ అయ్యా అదే మీరు ఫిషర్ టైప్ ఆఫ్ కార్బన్ కార్బన్ కాంప్లెక్స్ చూసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి మెటల్ ఖచ్చితంగా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే జీరో ఆర్ లో పాజిటివ్ ఆర్ లో నెగిటివ్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అక్కడ హెగ్జా కార్బన్ టంగ్స్టన్ తీసుకుని ఉంటారు ఫిషర్ కార్బన్ ప్రిపరేషన్లో అంటే ఫిషర్ కార్బన్లో ఉండేటువంటి మెటల్ టంగ్స్టన్ అని చూసుకున్నప్పుడు హెగ్జా కార్బన్ టంగ్స్టన్ అంటే అక్కడ మెటల్ ఏ ఆక్సిజన్ స్టేట్లో ఉంది జీరో ఆక్సిజన్ స్టేట్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఈ రకంగా కెన్ ఫామ్స్ షార్క్ టైప్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంప్లెక్సెస్ అని చెప్పేసి ఇది షార్క్ కార్బన్కి ఎగ్జాంపుల్ మెటల్ ఉంది మెటల్కి సంబంధించినటువంటి అటామిక్ ఆపిటల్స్ లైగ్ అండ్ కార్బిన్ ఉంది లైగ్ అండ్ కార్బిన్కి సంబంధించినటువంటి మాలిక్యులర్ ఆపిటల్స్ అనమాట సో ఈ రకంగా బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేటువంటిది మెటల్ లైగ్ అండ్కి సారీ లైగ్ అండ్ మెటల్ కెలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేసినప్పుడు ఎవరికి లైగ్ అండ్ కార్బిన్ అనేది కార్బిన్ లైగ్ అండ్ మెటల్ కెలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసినప్పుడు కార్బిన్కి మెటల్కి మధ్య సిగ్మా బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతూ ఉంది మెటలు తర్వాత వీడికి ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక చేస్తే పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఎక్కడ మనకి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరల్గా జరిగేటటువంటి థింగ్ అది బట్ ఇక్కడ ఏంటి మెటల్లో ఉండేటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాను కార్బిన్లో ఉండే ఒక ఎలక్ట్రాను లైగాన్లో ఉండే ఒక ఎలక్ట్రాను కార్బిన్లో ఉండే ఒక ఎలక్ట్రాను రెండు కలిసిపోయేసి బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేటువంటి చేసినాయి అంటే ఇక్కడ పై బ్యాక్ బాండింగ్కి అవకాశం ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని మనము చెక్ చేసుకోవాలి అదే మీరు ఫిషర్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్ కార్బన్లో చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ మెటల్ మీద ఉండేటువంటి లైగాన్స్ పై యాక్సెప్టింగ్ ఆర్ పై ఎసిడిక్ ఆర్ పై యాక్సిలెటి లిగాన్స్ కాబట్టి ఇవి మెటల్ దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ని లాగేసుకుంటాయి అనమాట సో అప్పుడు అక్కడ పై బా పై బ్యాక్ బాండింగ్కి అవకాశం ఉంది బట్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి లైగాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కార్బిన్ అనేటువంటి ఉంది ఈ మెటల్ ఉంది మెటల్ మీద ఉండేటువంటి లైగాన్స్ అనేటువంటివి నీకు ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు మెటల్ మీద ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు సిగ్మా బాండ్ ఫేవర్ అవుతుందా పై బాండ్ ఫేవర్ అవుతుందా అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనము చెక్ చేసుకోవాలి మెటల్ మీద ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ ఉంటే ఆ విత్ డ్రాయింగ్ అంటే పై ఎస్డి గారు పై యాక్సెప్టింగ్ గారు పై యాక్సిలెటీ లిగాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇవేం చేస్తే అంటే మెటల్ దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ లాగేసుకుంటాయి కాబట్టి మెటల్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ అవుతుంది కాబట్టి మెటల్ ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటుంది లైగ్ అండ్ దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటుంది సో లైగ్ అండ్ దగ్గర నుంచి మెటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందండి మనకి పై పై బాండింగ్కి ఎక్కువ సారీ సిగ్మా బాండింగ్ అనేటువంటిది లైగ్ అండ్ మెటల్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తే సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది మెటల్ లైగ్ అండ్కి ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తే పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో దానికంటే విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు పై ఎస్డి కార్ పై యాక్సెప్టింగ్ పై ఆక్సెట్ లిగాన్స్ ఉన్నప్పుడు లాగేసుకుంటుంది కాబట్టి లైగ్ అండ్కి మెటల్కి మధ్య సిగ్మా బాండ్ అనేటువంటి ఫామ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది మనము మన ముందు ముందు విషయంలో చూద్దాం ఒకసారి షార్క్ టైప్ ఆఫ్
minus is equal to x minus 5 is equal to 0 x is equal to minus 5 out both emoth nade plus 5 ka bati 10 talam is in plus 5 oxidation state on mata video chudha pati ki meko 18 electron complexes kinda maat laad thadu yetla video 18 electron complex hai yad ante meiru tungsten x 10 talam ekkad ho sundi so manu ko chudha pati ki chromium molybdenum tungsten thi se indi 10 talam chudha pati ki scandium titanium vanadium chromium manganese ferrous cobalt nickel copper uchink ani yttrium zirconium niobium molybdenum technetium ruthenium rhodium palladium silver cadmium ani lanthanum half niam 10 talam anu mata so, this is the same thing. 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 हाइड्रोजन सीएमए थ्री कॉर्बन डयवेलेंट सो इध मैनस् थ्री इध मैनस् टू मोत मोटा हियर आलो इज इन प्लस फाइव आक्सीजन स्टेट तरह चाल वेरी वेरी इंपारटेंटी वी ग्रब स्कैटिस्ट अंटर जीआरयूबी अफास्फिया ग्रब स्कैटिस्ट अंटर वीडियो आलखीन मेटाथीस मुख्यमंत्री विषय में इनवाल अवता अंत एवं रेफरेंट आलखी कलपड़ वीडियो बाग उपयोगपड़ता ग्रब स्कैटिस्ट ग्रब स्कैटिस्ट एवर उ रुथेनियम उ रुथेनियम की कॉबिन अने कॉबिन इकोड़ा हाइड्रोस इकड़ा फेनाइल ग्रूप अटे बेंजी उन्मा तरह रुथेनियम मेटल मेदेपर की रे फास्फर चूँ फास्फर मैद इधे सीहेच अंटे सैक्लो एग्जाइल एन उ सैक्लो एग्जाइल त्री उबी दी ट्रई सैक्लो एग्जाइल फास्फी अटर दीने ट्रई सैक्लो एग्जाइल फास्फन अटर इधर ट्रई सैक्लो एग्जाइल फास्फ इन उ ट्रई सैक्लो एग्जाइल फास्फ रेबी दी बिस् ट्रई सैक्लो एग्जाइल फास्फ बिस् ट्रई सैक्लो एग्जाइल फास्फ एन क्लोरी उ रे रेटा ट्रांसपोजिशन उबी बिस् ट्रई सैक्लो एग्जाइल फास्फ ट्रांस डईक्ो ट्रांस डईक्ो मोतम ग्रूप ने बेंजलेडीन अटर बेंजलेडी रुथेनियम अटर जाग्रत गुर्पेको बिस् ट्रई सैक्लो एग्जाइल फास्फ ट्रांस डईक्ो रुथे बेंजलेडीन रुथेनियम इक रुथेनियम या आक्सीजन नंबर कूस मन को दिल्ली क्लोरी मैनस् वन मैनस् वन तरह इकडे ट्रई सैक्ल एक्सएल पास होना ट्रई सैक्ल एक्सएल पास होना दोथ आर् न्यूट्रल गैन दे ड हाव एनी मोर् चारज तरह इक वीडियो मन की कॉबिन्स मन को दिज आर् डवेलेंट का मैनस् टू वस्तु अटे मैनस् वन मैनस् वन मैनस् टू सो एक्स मैनस् फोर इज ईक्वल टू जीरो एक्स इज ईक्वल टू प्लस फोर अब हेयर रुथे निमीस इन वाट आक्सीजन स्टेट अंडी प्लस फोर अन्ट काबी ग्रब स्कैटिस्ट एवर ट्रांस डईक्ो बिस् ट्रैस ट्रैफने फास्फ बेंजलेडीन रुथेनियम फोर अन्ट जाग्रत गुर्पे ट्रांस डईक्ो बिस् ट्रई सैक्लो एग्जाइल फास्फ बेंजलेडीन रुथेनियम फोर एमटी ग्रब स्कैटिस्ट जाग्रत गुर्पे मन की शार्क टाइप आफ् कॉबिन कांप्लेक्स के एवड एग्जापल ग्रब स्कैटिस्ट अने एग्जापल ग्रब स्कैटिस्ट एक्ट इनवाल्व अवतनी आलखी मेटाथीस इनवाल्व अवतन गुर्तपेक तरह क्यार्टरिस्टिक्स आफ् शार कॉबिन कूसक अटे शार कॉबिन संबंधी प्रिपरेशन इक मन के अदा इनके अदा राार्क टाइप आफ् कॉबिन वीडियो चेक दाखिल अवकाश उ सो क्यार्टरिस्टिक्स चुदा अटे शार टाइप आफ् कॉबिन कॉबिन आलरे नैन प्रीविय वीडियो चुप्तान एटे मेटल कॉबिन मन नाग विषया दुकानी मेटल कॉबिन मेटल ओक नेचर आ मेटल मेद उइगैंड नेचर रेटल मूडो मटे मेटल कॉबिन 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 ओक नेचर दानेमी उ सबसेन नाग मोटल अटे फस्ट वी मेटल ओक नेचर गुरी रेडोमाट वी मेटल मेदे लाइगैंड नेचर गुरी मूडो मट वी मेटल कॉबिन कॉबिन ओक नेचर गुरी नागो मट वी आ कॉबिन सबसेन ओक नेचर गन रक मन नाग विषया ने अवसर उ सो फस्ट चूँ शाक् टाइप आफ् कॉबी शाक्स कॉबिन मेटल ईज एलक्ट्रॉन पूर् अट्ना अगे फिशर टाइप आफ् कॉबिन कॉबन सारी फिशर टाइप आफ् कॉबिन मेटल इट इज़ एलक्ट्रॉन रिच सारी बट शार कॉबिन मेटल एलक्ट्रॉन पूर् एंकनी वीडियो एलक्ट्रॉन पूर् मैं आलरे चुनाव शाक् टाइप आफ् कॉबिन कॉबन शाक् टाइप आफ् कॉबिन मेटल अने हई आक्सीजन स्टेट उ इक चूँ वीडू मैनस वन वीडू मैनस वन वीडू जीरो जीरो कॉबिन्स वेट मैनस टू अब रुथेनियम ए आक्सीजन स्टेट प्लस फोर आक्सीजन स्टेट कदा 
प्लस फोर आक्सीजन स्टेट अंत इध नाग एलक्ट्रा को अर्थम अट रुदेम एपड़ती नाग एलक्ट्रा को कंपेर्ड टू जीरो आक्सीजन स्टेट लेते लो पाजिट लो नैगट तो पोलिस्ते इक हई आक्सीजन स्टेट अंत लास् आफ् एलक्ट्रा उठाई कदा एपड़ती लास् आफ् एलक्ट्रा अनेको दट ईज इन एलक्ट्रा पूर अन्ट अभी इन शार कॉर्बि कॉर्बि द मेटल ईज इन हई आक्सीजन स्टेट सो देर इज लास् आफ मेनी एलक्ट्रा हेन् The metal is seen is electron poor species. I mean, so good to be told. The fissure carbon low one day to one metal electron rich one day. The shark carbon low one day to one metal electron poor one day. The fissure carbon low one day to one metal zero or low pass to a low negative oxidation state low one day. The shark carbon low one day to one metal high oxidation state low one day. I wish you good to be told. Okay, sir, I can choose that one directly. अटे शार कॉर्बन एग्जापल ग्रब्स कैटलीस्ट अंडी ग्रब्स कैटलीस्ट जाग्रत गुर्त इक रुथेम इन वीडमी एलक्ट्रा रिजिंग उदा सो लैगा ट्रई ट्रई सारी ट्रई सैक्लो हेक्सइल फास्फी मैं मालामो पीसीहे एक्स थ्री ट्रई सैक्लो एक्सइल फास्फी मालामो इवे रेना रेड एलक्ट्रा रिजिंग अट वीट पै डोनार लिगैन अटर वीटर पै डोनार लिगैन अफकोर्स मन की हालाजोन दर् आलो पै डोनार लिगैन अन्ट ही हालाजोन मन की स्पेक्ट्रो कैमिकल सीरीज उठाइए चवर उ सो अफकोर्स इवी मोर एलक्ट्रो नगेटिव अट्ठी वीट मेरे एलक्ट्रा पेज ने डोनेटा की चला इंट्रस्ट उन्ट सो कबाटी एपड़ती ट्रई सैक्ल एक्सएल फास्ट फैंस यानी लेते हालाजोन यानी वोट मेरे एलक्ट्रा डेन्स एवं मेदाई रुथेम एनकान रुथेम अने हई आक्सीजन स्टेट होबी रुथेम मेटल वीट दी एलक्ट्रा लाक तरह वीट दें एलक्ट्रा कॉबन लाक उ दिन कॉबन के चारज वी नैगेट चारज अटे शार कॉबिन मेटल की कॉबन की मध्य डबल बाॉंड कॉबन वेप की मैग्रेट दिन कॉबन गेट्स नैगेट चारज रुथेम गेट्स वाटी पाजिट रुथेम पाजिट चारज की ट्रैफनल पास लोन पर्फल ट्रांसीट वाई का दिन वीड पाजिट चारज वन सो काबी कॉबिन कॉबिन नेचर उ न्यूक्लोफि नेचर उन्ट ओके तरह बाॉंड इटेपूम वीडियो सो वीडियो अटे इट कैन गिव रेजन हाइब्रिड मेरी कौन मन सो इक मन काग्रत चूस ना जार चूँक सारी शार टाइप आफ् कॉबि चूस्त शार टाइप आफ् कॉबि कॉबन सो मेटल की लैगा की मध्य उठाने बाॉंड वीडियो लागेको कॉबि गेट्स नैगेट चार सो शार टाइप आफ् कॉबि कॉबन उठे कॉबन न्यूक्लोफि नेचर उ शार्क टाइप आफ वीड दैगेट चार्ज वे वीड दर वेगेट चार्ज ने बेंजी ने माला अभी रेजिडेंस हाइब्रिड एक्सप्रेसन तरह हईड्रोजन अने पक्न पेटे अंत इकड़े सब्सटेंस एवड़ो वीड दिन एलक्ट्रा लाक अंत इकड़े सब्सटेंस एवं दे मस्ट बी एलक्ट्रा वित् ड्राइंग अने विषय अटे फैनल शार कॉबि मेटल जीरो आर् सारी शार कॉबि मेटल हई आक्सीजन स्टेट एलक्ट्रा पूर अने मोदी माट रेडोमाट शार कॉबि मेटल मेरे उ लैगा पै डोनार लिगा लेते वीक् वील लिगा अने रोमाट मूडो मट वे सी शार कॉबि 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 न्यूक्लोफि नेचर उ नागो मट शार कॉबि 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 मेरे सब्सटेंस एलक्ट्रा वित् ड्राइंग ग्रूप उ नागू मटल प्रती प्रती मेटल कॉबि वेदर इट फिशर कॉबि आर् शार कॉबि आर् टाइप आफ एनहेट्रो टाइप आफ कॉबि वस्ताई नैक्स्ट अट्ठावना खचिता एम नाटल मेटल मेटल ओक आक्सीजन स्टेटे मेटल ओक नेचर एट लैगा मेटल मेद लैगा वोट नेचर एट कॉबि कॉबि ओक नेचर दिन ओक स्वभाव मूडो मट कॉबि कॉबि मेरे सब्सटेंस नागो मट अट्ला ने सो इन मन शार टाइप आफ् कॉबि गुरी डीटेल अटे व क्यार्टर्स डीटेल ने प्रयत्न चाहा चूँ स्टूडेंट शार कॉबि उतना शार कॉबि मेटल सीज एलक्ट्रा पोर् अटे चूसा तरह शार कॉबि लैगा सर पै डोनार लिगा पै डोनार लिगैन अभी ट्रई सैक्ल एक्सएल फास्फन का लेते रे क्लोर ऐटम्स दे मस्ट बी वाटें पै डोनार लिगा इन शार कॉबि द लैगा प्रसेंट आ मेटल ऐटम्स हाव फिल पै बॉंडिंग मालिकलाटा विच कैन डोनेट एंड एलक्ट्रा पे टू द एम टी अटामिक आपटा आफ मेटल ऐटम अंड फाम्स लैगा मेटल कैलक्ट्रा इक लैगा वीडें 
అది పక్కన పెట్టేయండి అండ్ ఫార్మ్స్ సిగ్మ బాండ్ ఓన్లీ ఇట్ డజంట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ పై బ్యాక్ బాండింగ్ సో ద లైగన్స్ ప్రజెంట్ ఆన్ మెటల్ ఐటమ్స్ ఆర్ క్యాపబుల్ సిగ్మ బాండ్స్ ఓన్లీ బట్ నాట్ పై బాండ్స్ అండి సో ఇది పక్కన పెట్టేయండి ఇక్కడ మీకు థింగ్ ఏంటంటే పై బాండ్ సిగ్మా బాండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దీస్ ఓన్లీ ఎవడు వీడు లైగ్ అండ్ అంటే మెటల్ మీద మెటల్కి లైగ్ అండ్ వీడు అఫ్కోర్స్ మెటల్కి లైగ్ అండ్ వీడు కూడా అవుతాడు అంటే ఈ లైగ్ అండ్స్ మెటల్తో ఏ బాండ్స్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి సిగ్మా బాండ్స్ని ఫామ్ చేసే అవకాశం ఎక్కువ ఉందా పై బాండ్స్ని ఫామ్ చేసే అవకాశం ఎక్కువ ఉందా అనే దాన్ని బట్టి వీళ్ళిద్దరికి మధ్య ఏ బాండ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనే విషయం ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఉండే లైగ్ హ్యాండ్స్ దే ఆర్ జస్ట్ పై డోనర్లు హ్యాండ్స్ కాబట్టి వీళ్ళు వీళ్ళతో వచ్చేటప్పటికి మీకు ఏం చేస్తారంటే పై ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేస్తారనమాట అంటే లైగ్ హ్యాండ్ మెటల్ కెలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ పై బాండ్ ఫామ్ అయ్యేదానికి లైగ్ అండ్ మెటల్ కెలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అదే మెటల్ లైగ్ అండ్ కెలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తే పై బ్యాక్ బాండ్ జరుగుతుంది అనమాట అదే ఇక్కడ చెప్పారు లైగ్ అండ్ మెటల్ కెలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తే సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు మన మెటల్ కార్నల్స్ చెప్పేటప్పుడు సినర్జిక్ ఇంట్రాక్షన్స్ అని చెప్పేసి ఒక మాట మాట్లాడుతాం అనమాట ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ రిమెంబర్ దట్ లైగ్ అండ్ మెటల్ కెలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తే సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది మెటల్ లైగ్ అండ్ కెలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తే పై బ్యాక్ బాండింగ్ ఫామ్ అవుతుంది మనకి మెటల్ లైగ్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయాలంటే మెటల్ దగ్గర ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉండాలిగా బట్ ఇక్కడ మెటల్ మీద ఏమున్నా ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు కదా కాబట్టి షార్క్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్ కార్బన్స్లో పై బ్యాక్ బౌండింగ్ అనేది జరగదు కానీ ఫిషర్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్ కార్బన్లో సారీ ఫిషర్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్స్లో మెటల్ మీద హై ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉంది కాబట్టి అవి పై బ్యాక్ బౌండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి దీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ పై బ్యాక్ బౌండింగ్ రిమెంబర్ దాట్ అది రెండో మాట అంటే ఫస్ట్ మాట మెటల్ నేచరు రెండో మాట మెటల్ మీద ఉండే లైగన్స్ నేచర్ చూసాం మూడోది వచ్చేటప్పటికి కార్బిన్ కార్బన్ గురించి చూద్దాం కార్బన్ కార్బన్ న్యూక్లోఫ్లిక్ నేచర్లో ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా కార్బన్ కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పెరిగింది కాబట్టి ఆ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని తీసుకునే దానికి ఎవరు ఉండాలి ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉండాలి అనమాట ఆ మాట చెప్తున్నాడు అదే ఫిషర్ కార్బిన్ కార్బన్ మీద ఉండే సబ్సెన్స్ ఏంటి దర్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ అనమాట ఓకేనా సో ద లైగ్ హ్యాండ్స్ ప్రజెంట్ ఆన్ మెటల్ ఐటమ్ ఆర్ పైడోనర్ ఆర్ వీక్ ఫిల్ హ్యాండ్స్ దే కెన్ రెడీలీ గివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు మెటల్ ఐటమ్ విచ్ ఇన్ టర్న్ గివ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు కార్బిన్ కార్బన్ సో ద కార్బిన్ కార్బన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫిషియంట్ రిజల్ట్స్ న్యూక్లోఫిలిక్ నేచర్ and further gives electrons to substance present on the carbon carbon tar tarvata emothe carbon carbon with electrons donate chestai kabatti so hence the substance present on carbon carbon are must be electron withdrawing that is they are capable of accepting pi electron density anamata idu oka maat chudal mana next ante maniki motham naalugu maatlu vachini jagratha gurtu pettukon students shark carbon shark metal carbons lo unde etnote metal high oxidation state lo undali modati maata అంటే హై ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ ఎలక్ట్రాన్ పూర్ అయి ఉండాలి రెండో మాట ఏంటి దాని మీద ఉండేటటువంటి సబ్సెన్స్ దే మస్ట్ బి ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ అయి ఉండాలి రెండో మాట మూడో మాట ఏంటి కార్బిన్ కార్బన్ న్యూక్లోఫ్లిక్ నేచర్లో ఉండాలి నాలుగో మాట ఏంటి కార్బిన్ కార్బన్ మీద ఉండేటువంటి సబ్సెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ అయి ఉండాలి తర్వాత ఇంకా జనరల్గా కొన్ని విషయాలు వస్తాయి షార్క్ కార్బిన్స్ గురించి అవి చూద్దాం షార్క్ కార్బిన్ కార్బన్లో ఉండేటువంటి కార్బను ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ట్రిప్లెట్ అనమాట మీకు తెలుసు సింగ్లెట్ అంటేనేమో అంటే ఇప్పుడు కార్బిన్ మీద ఎన్ని అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయండి టూ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ టూ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక పేరప్ అయిపోయి ఆపోజిట్ స్పిన్స్లో ఉంటే దాన్ని సింగ్లెట్ అంటారు అవి పేరప్ అవ్వకుండా ఆ ప్యారల్ స్పిన్స్లో ఉన్నాయి అనుకోండి అంటే రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి అనుకోండి వాటిని ఏమంటారు ట్రిప్లెట్ అంటారు అనమాట సో ఫిషర్ కార్బిన్లో ఉండేటువంటి కార్బిన్ కార్బన్ సింగ్లెట్ నేచర్లో ఉంటుంది కానీ షార్క్స్ కార్బిన్ కార్బన్ ఈజ్ ఇన్ ట్రిప్లెట్ నేచర్ అనమాట ఇన్ షార్క్ కార్బిన్ ద స్పిన్స్ ఆఫ్ కార్బిన్ కార్బన్స్ ఆర్ విత్ ప్యారల్ స్పిన్స్ అనమాట రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంటాయి కాబట్టి హెన్స్ షార్క్ కార్బిన్ కార్బన్ ఈజ్ ట్రిప్లెట్ అనమాట ఇదొ
తర్వాత షార్ కార్బిన్ కార్బనీజ్ ఇన్ ఎస్పీ హైబ్రిడైజేషను మనకు తెలుసు ఎస్పీ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటే లీనియర్ జామెట్రీ ఉంటుంది కాబట్టి షార్ కార్బిన్ కార్బనీజ్ ఇన్ లీనియర్ జామెట్రీ అనమాట తర్వాత షార్క్ కార్బిన్ కార్బనీజ్ ఇన్ పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ ఎందుకని వీడు పారామాగ్నెటిక్ నేచర్లో ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉండే రెండు స్పిన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయండి ప్యారల్ స్పిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇవి ఎట్లా ఉంటాయి పారామాగ్నెటిక్ నేచర్లో ఉంటాయి అనమాట ఇది ఇన్ షార్క్ కార్బిన్ కార్బన్ ద టూ అన్షేడ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ కార్బన్ ఆర్ విత్ ఎట్లా అండి ప్యారల్ స్పిన్స్ దట్ ఈస్ దే ఆర్ నాట్ పెయిడ్ సో దెర్ ఆర్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హెన్స్ షార్క్ కార్బిన్ కార్బనీస్ ఇన్ పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ అనే విషయం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలా అదే మీకు ఫిషర్ కార్బిన్లో ఉంటుంటే కార్బిన్ కార్బన్ ఏ నేచర్లో ఉంటుంది డయామాగ్నెటిక్ నేచర్ ఎందుకంటే అక్కడ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా పెయిర్ అయి ఉంటాయి షార్క్ కార్బిన్ ఈజ్ ఈఎస్ఆర్ యాక్టివ్ మనకు తెలుసు ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ రెసిడెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ మనం ఎవరికి మాట్లాడుతామంటే అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ రెసిడెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ మాట్లాడుతాం వెదర్ ఇట్ ఈస్ మోనో అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ పాలి పాలి అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే సింగిల్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒకటి కంటే ఎక్కువ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండొచ్చు బట్ దే మస్ట్ బీ అన్పెయిడ్ అనమాట సో అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్నీ కూడా ఏ సారీ యాక్టివ్ అవుతాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ట్రిప్లెట్ ఉండింది కాబట్టి అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీడు ఎట్లా ఉంటాడు ఏ సారీ యాక్టివ్ అదే మీకు ఫిషర్స్ కార్బిన్ ఏమవుతుంది అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండదు దే దేర్ ఇస్ అన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట సో షార్క్ కార్బిన్ కార్బిన్ ఈజ్ ఏ సారీ యాక్టివ్ స్పీసెస్ ఇన్ షార్క్స్ కార్బిన్ ద టూ అన్షేడ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ కార్బిన్ కార్బన్ ఆర్ విత్ ప్యారల్ స్పిన్స్ దట్ ఈస్ దే ఆర్ నాట్ పెయిడ్ so there are paid ele- unpaid electron there there are unpaid electrons hence shark carbon is in esr active tarvata shark carbons are 10 to 18 electron complexes and shark carbons lo manake em avutay ante మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని క్యాలకులేట్ చేసినప్పుడు టెన్ టు ఎయిటీన్ పది నుంచి పద్దెనిమిది ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి మాట్లాడాడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం గ్రబ్స్ కేటలిస్ట్లో ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్ అవుతుందా లేదనే ఒక విషయమో చూద్దాం సో షార్ కార్బిన్స్ ఆర్ టెన్ టు ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్ కాంప్లెక్సెస్ దే మే బీ సాచురేటెడ్ ఆర్ అన్సాచురేటెడ్ ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్ రూల్ ఫాలో అయితే సాచురేటెడ్ అవుతాయి ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్ రూల్ ఫాలో అవ్వకపోతే అన్సాచురేటెడ్ అవుతాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి చెక్ చేద్దాం మనం రుతేనియం ఎవరికి ఎందుకు వస్తుందండి ఐరన్ రుథేనియం ఆస్మియం సో అంటే ఐరన్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో రుథేనియం బ్యాలెన్స్ కూడా అంతేగా అంతే అవుతుంది సో ఐరన్లో మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఐరన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఎయిట్ కాబట్టి డి ఎయిట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే డి ఎయిట్ ఎస్ టూ సో రుథేనియం కూడా ఏమవుతుంది డి ఎయిట్ ఎస్ టూ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఎంత అండి టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట అంటే రుథేనియం దగ్గర ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇన్షియల్గా టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఉండేటువంటి కార్బిన్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసింది కార్బిన్ ఇట్స్ డైవాలెంట్ కాబట్టి కార్బిన్ అనేది ఇట్స్ టూ ఎలక్ట్రాన్ డోనర్ లిగాండ్ అనమాట కార్బిన్ ఇస్ ఏ టూ ఎలక్ట్రాన్ డోనర్ లిగాండ్ అంటే టెన్ ప్లస్ టూ ఎంత అండి టెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే మెటల్ ప్లస్ కార్బిన్ లిగాండ్ మొత్తం కలిపి పన్నెండు ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయి ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉండే ట్రైసైక్లో ఎక్సైల్ ఫాస్ఫిన్ ట్రైసైక్లో ఎక్సైల్ ఫాస్ఫిన్ ట్రైసైక్ల ఎక్సైల్ ఫాస్ఫిన్ ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి కదా వేడి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ని వేడి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తాడు అప్పుడు ఎన్ని టూ ప్లస్ టూ ఎంత అండి ఫోర్ అనమాట సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ట్వెల్వ్ వచ్చినాయి ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి క్లోరిన్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చినాయి అనుకోండి అంటే మోనోవాలెంట్ నెగటివ్ లిగాండ్స్ అంటారు అనమాట వీటిని అప్పుడు హ్యాలోజన్స్ ఆర్ నెగటివ్ లిగాండ్స్ అనమాట లెగా లిగాండ్స్లో మళ్ళీ మీకు మూడు రకాలు ఉంటాయి పాజిటివ్ లిగాండ్స్ న్యూట్ర లిగాండ్స్ నెగటివ్ లిగాండ్స్ అని చెప్పేసి మూడు రకాలు ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి లిగాండ్స్ ఏంటి నెగటివ్ లిగాండ్స్ అయినప్పుడు వీడియో కెలక్ట్రాన్ వీడియో కెలక్ట్రాన్ ఇచ్చినప్పుడు దాని మొత్తం మనకి ఏమైందండి సో ఆల్రెడీ ఇక్కడికి సిక్స్టీన్ వచ్చేసింది ఏది రుథేనియము కార్బీను ట్రైసైకిల్ ఎక్సైల్ ఫాస్వీన్స్ కలిపేసి సిక్స్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయి సెవెంటీన్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట సో గ్రబ్స్ కెట్లిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్ అండి ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్ కాంప్లెక్స్ ఆ మాదిరిగా మనకి ఫిషర్ కార్బిన్స్ కానీ షార్ కార్బిన్స్ కానీ చూసుకునేప్పుడు ఇవి వెదర్ దే మేబీ సిక్స్టీన్ ఎలక్ట్రాన్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్
ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండే లై గ్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పై డోనర్ లిగాండ్స్ అవుతున్నాయి బట్ నాట్ పై యాక్సెప్టింగ్ లిగాండ్స్ అదే ఫిషర్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్లో ఉండేటువంటి లై గ్యాండ్స్ ఏవైతే మెటల్ మీద ఉండే లై గ్యాండ్స్ ద యాక్సెప్ట్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి పై యాక్సెప్టింగ్ పైఎస్డిక్ ఆర్ పై యాక్సెడ్ లిగాండ్స్ కాబట్టి ఇవి ఎలక్ట్రాన్ పైర్స్ని తన వైపుకు లాక్ అవ్వడం కారణంగా మెటలు లై మెటలు దాని దగ్గర ఉండేటువంటి ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని దట్టు ఫిషర్ కార్బిన్లో ఉండే మెటల్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ కాబట్టి వారి దగ్గర ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని లై గ్యాండ్కి ఇస్తుంది కాబట్టి పై బ్యాక్ బాండింగ్కి అవకాశం ఉంది షార్క్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్స్లో పై బ్యాక్ బాండింగ్కి అవకాశము లేదు కాబట్టి షార్క్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్స్ అనేటువంటి సినర్జిక్ ఇంట్రాక్షన్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేయవు కాబట్టి షార్క్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ లెస్ స్టేబుల్ కంపేర్ టు ఫిషర్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్ కాంప్లెక్స్ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ గివెన్ బై షార్క్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్స్ మనకు తెలుసు మనం కనుక ఫిషర్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్ కాంప్లెక్సెస్ చూసుకునేప్పుడు ఫిషర్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్ కాంప్లెక్సెస్లో ఉండే కార్బిన్ కార్బిన్ ఏ నేచర్లో ఉండేదండి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ నేచర్లో ఉంది అట్లాగే కార్బిల్ కాంపౌండ్స్లో ఉండే కార్బిన్ కార్ కార్బిల్ కాంపౌండ్స్లో ఉండే కార్బిన్ ఏ నేచర్లో ఉంటుంది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ నేచర్లో ఉంటుంది సో కాబట్టి కార్బిల్ కాంపౌండ్స్ ఎన్ని రకాల రియాక్షన్స్ ఇస్తాయో ఫిషర్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్ కార్బన్స్ కూడా అన్ని రకాల రియాక్షన్స్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది కానీ షార్క్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్లో ఉంచేటువంటి కార్బిన్ కార్బన్ న్యూక్లోఫిలిక్ నేచర్లో ఉంది కాబట్టి ఏదైతే కార్బన్ న్యూక్లోఫైల్గా ఉన్నప్పుడు ఏ రక ఏ రకమైన రియాక్షన్స్ ఇస్తుందో షార్క్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్ కార్బన్స్ కూడా అదే రకమైన రియాక్షన్స్ ఇస్తాయని విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇన్ షాక్స్ కార్బిన్ ద లై గ్యాండ్స్ ప్రెసెంట్ ఆన్ మెటల్ మెటల్ ఐటమ్ ఆర్ పైడోనర్ ఆర్ వీక్ ఫిల్ గ్యాండ్స్ దే కెన్ రెడీలీ గివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు మెటల్ ఐటమ్ విచ్ ఇన్ టర్న్ గివ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు కార్బిన్ కార్బన్ సో ద కార్బిన్ కార్బన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫిషియంట్ రిజల్ట్స్ న్యూక్లోఫిలిక్ నేచర్లో వస్తుందని చెప్పేసి సో షాక్ కార్బిన్ కార్బన్ ఈజ్ ఇన్ ఈజ్ న్యూక్లోఫిలిక్ ఇన్ నేచర్ హెన్స్ ఇన్ మెనీ కెమికల్ రియాక్షన్స్ దే కెన్ యాక్ట్ యాజ్ న్యూక్లోఫైల్స్ అనమాట సో కా షార్క్ కార్బిన్స్ ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తాయి న్యూక్లోఫైల్స్ ఫిషర్ కార్బిన్స్ ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తాయి ఎలక్ట్రోఫైల్స్ మీకు తెలుసో తెలియదో ఫిషర్ కార్బిన్స్ అఫ్కోర్స్ మనం మన లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫిషర్ కార్బిన్స్ అనేటువంటివి ఆల్డాల్ రియాక్షన్లు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి రెగ్యులర్గా ఆల్డాల్ రియాక్షన్ ఎవరు ఇస్తారు కార్మిల్ కాంపౌండ్స్ ఇస్తాయి ఏ కార్మిల్ కాంపౌండ్స్ ఇస్తాయి ఏవైతే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ కలిగి ఉన్న కార్మిల్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయో ఆ కార్మిల్ కాంపౌండ్స్ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ ఇస్తాయి లైక్ షార్క్ కార్బిన్స్ కూడా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సారీ ఫిషర్ కార్బిన్స్లో కూడా కార్బిన్ కార్బన్ అనేది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ నేచర్లో ఉంది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఐటమ్లు కలిగి ఉండేటువంటి ఫిషర్ కార్బిన్స్ అన్నీ కూడా ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ ఇస్తాయి అనమాట అట్లాగే షార్క్ కార్బిన్స్లో ఉండేటువంటి కార్బిన్ కార్బన్ న్యూక్లోఫిలిక్ నేచర్లో ఉంది కాబట్టి షార్క్ కార్బిన్ కొన్ని రకాల రియాక్షన్స్ ఇస్తున్నాయి అవి ఏంటని ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే షార్క్ కార్బిన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్స్ ఏమంటే షార్క్ కార్బిన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆల్కిన్ మెటాథీసిస్ గ్రబ్స్ కెట్లు ఇస్తండి చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు డిఫరెంట్ ఆల్కిన్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ అనేటువంటి ఒక ఆల్కిన్ ఉంది వై అనేటువంటి ఆల్కిన్ ఉంది ఈ ఎక్స్ అనే ఆల్కిన్ మీద డబ్ల్యూ అనేటువంటి ఒక సబ్సెంట్ ఉంది వై అనేటువంటి ఆల్కిన్ మీద జెడ్ అనేటువంటి ఒక సబ్సెంట్ ఉంది అనుకోండి ఈ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆల్కిన్స్ మీద ఉండేటువంటి సబ్సెన్స్ని ఒకే ఆల్కిన్ మీద కనుక తీసుకొని రాగలిగితే ద మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ సబ్సెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఆల్కిన్స్ ద మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ సబ్సెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఆల్కిన్స్ is called as alkene metathesis the mutual exchange of any sub any substance is called as metathesis a metathesis ekka jarigindi alkene lo jarigindi kabadi dini alkene metathesis antaru anamata so shark carbene ekkada involve avutadandi alkene metathesis lo involve avutai metal cycle metal cycle cycles formation dwara jarugutund anamata deentlo upayogapadandi grubs catalyst ide indadu manam chusaru kada ruthenium anamata edi ట్రాన్స్ డైక్లోరో ట్రిస్ ట్రైప్ బిస్ ట్రైప్ బిస్ ట్రైసైక్లో ఎక్సైల్ ఫాస్ఫైన్ రుథేనియం ఫోర్ జాగ్రత్త తినండి ట్రాన్స్ డైక్లోరో బిస్ ట్రైసైక్లో ఎక్సైల్ ఫాస్ఫైన్ రుథేనియం ఫోర్ ఏదైతే ఉందో వాడు దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అండి గ్రబ్స్ కట్లిస్కి ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత షార్క్ కార్బిన్ సార్ ఇన్ టిప్స్ రియాక్షన్ టిప్స్ రియాక్షన్లో షార్క్ కార్బిన్ ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది టిప్స్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి మన అందరూ తెలుసు విట్టిక్ రియాక్షన్ ఉంది విటిక్ రియాక్షన్ ఏంటి ద కన్వెన్షన్ ఆఫ్ కార్మెల్ కాంపౌండ్స్ టు ఆల్కిన్స్ అంటే 
ఈ ఓ వెళ్ళిపోయేసి వీడికి వీడికి మంట కా కార్మిల్ కాంపౌండ్ సంబంధించినటువంటి కార్బన్ కీను వీడికి ఉండేటువంటి కార్బన్ ఎడిషన్ చేసినప్పుడు ఆల్కించాక ఫామ్ అయ్యేది అదనమాట అంటే టిప్స్ రియాక్షన్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ కార్మిల్ కాంపౌండ్స్ టు ఆల్కీన్స్కి ఉపయోగపడేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద రీజెంట్ ఎస్టస్లో ఉండేటువంటి కార్మిల్ కాంపౌండ్ కానీ కార్మిల్ కా సారీ ఎస్టస్లో ఉండేటువంటి సి డబుల్ బాండ్ బోన్ కానీ కార్మిల్ కాంపౌండ్లో ఉండేటువంటి సి డబుల్ బాండ్ బోన్ కానీ ఆల్కీన్స్గా మార్చే దానికోసం ఉపయోగపడేటువంటి రీజెంట్ ఏదైతే ఉంది అది టిప్స్ రియాక్షన్ అనమాట సో ఇది రెండు రియాక్షన్స్ ఇస్తున్న స్టూడెంట్స్ ఒకసారి మీరు జాగ్రత్త చూసినట్లయితే షార్ట్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్స్ గురించి మనం ఈరోజు క్లాస్లో మాట్లాడుకున్నాం అనమాట సో ఈ షార్ట్ టైప్ ఆఫ్ కార్బన్ కార్బన్కి సంబంధించి కొన్ని మాటలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి షార్ట్ టైప్ ఆఫ్ కార్బన్ కార్బన్ అనేటువంటిది కార్బిన్ షార్ట్ టైప్ ఆఫ్ కార్బిన్స్లో ఉన్న మెటలు ఎలక్ట్రాన్ సో మెటల్ ఎలక్ట్రాన్ పూర్ స్పీసెస్ అయి ఉంటుందని ఎందుకంటే అది హై ఆక్సిజన్ స్టేట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మెటల్ మీద ఉండేటువంటి లైగాండ్స్ బై డోనార్ లిగాండ్స్ లేదా ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ లెగాండ్స్ లేదా వీక్ ఫీల్ లిగాండ్స్ అయి ఉంటాయని చెప్పేసి ఒక రెండు మాటలు మూడో మాట వచ్చేటప్పటికి కార్బన్ కార్బన్ న్యూక్లోఫ్లిక్ నేచర్లో ఉంటుంది దాని మీద ఉండే సబ్స్టెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ ఉంటాయి అనేది రెండు మాటలు మొత్తం నాలుగు మాటలు వీడు వచ్చేటప్పటికి ఈఎస్ఆర్ యాక్టివ్ అవుతాడని షార్ట్ కార్బిన్స్ ఆర్ ట్రిప్లెట్ స్టేట్ అని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ ఈ బిట్స్ ఖచ్చితంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాసిన ఒక్కొక్క పాయింట్ ఒక్కొక్క మాట అనమాట సో ఒక్కొక్క మాట ఒక్కొక్క బిట్ అనమాట సో కాబట్టి వీటన్నిటిని మీరు చక్కగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ వీఆర్ ఫ్రమ్ లెబ్రోరియస్ న్యూ ఇన్వెడర్స్ గ్రూప్ ఎలంజి కెమికల్ సైన్సెస్ గుంటూర్ లెక్చర్ సిరీస్ ఫర్ సిఎస్ఐ రివ్యూస్ నెట్ గేట్ ఏపీపీఎస్సి ఐఐటి జామ్ యూపీఎస్సి ఏపీ సెట్ అండ్ ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ అండ్ షార్ట్ టైప్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంప్లెక్సెస్ బై నరేష్ బాబు గచ్చకాయల ఫ్రమ్ ఎలంజి కెమికల్ సైన్సెస్ గుంటూర్ థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ మనం మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో షార్ట్ టైప్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంప్లెక్స్కి సంబంధించినటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్